Bueno, siguiendo con el tema de México y Estados Unidos, en México, por cierto, el Congreso pues está en espera del regreso del canciller mexicano y del secretario de Economía que están en Washington y van de regreso a México para conocer el resultado de esta visita y recomendar o no, y esto era lo que esperaban, si eh, con lo que eh, traían de regreso recomendaban o no el viaje del presidente Enrique Peña Nieto. Pero vamos a contactar ahora a la senadora Marcela Guerra, ella es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores eh, América del Norte, ahí precisamente en México, en el Senado de México, del mismo partido, por cierto, ella que el presidente Peña Nieto, el PRI. Eh, gracias, senadora, por estar con nosotros. Buena tarde. Eh, empiezo esta entrevista a partir de lo que hemos escuchado. 20% de impuesto a las importaciones de productos mexicanos, una decisión que ya está tomada, dice el secretario de prensa de la Casa Blanca. Eh, ¿Su reacción? Bueno, eh, esto es una, una, creo que es una... una una eh, política económica bote pronto, el de grabar algo cuando hay un instrumento internacional todavía vigente que ni siquiera se ha concluido, que es el Tratado de Libre Comercio. Eh, la verdad es que yo creo que hay mucho desconocimiento en el asunto de, de, del, 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 del tránsito de mercancía entre, entre, entre México y Estados Unidos, de la relación que se tiene, la profundidad que se tiene. Por ejemplo, no han dicho ni cómo, pero un 20% de las mercancías sería cuáles, nada más las de 100% mexicano o las que son también manuf manufacturadas bajo los insumos que también se producen en Estados Unidos, como puede ser parte de la cadena de valor agregado, es decir, la industria de las autopartes. Yo creo que ahí, ahí eh, estamos muy, pero muy preocupados porque eh, finalmente eh, no se termina de concretar el gabinete del señor Trump, no se termina, me refiero no solo de, los, de, los, de las cabezas generales, sino de los segundos y terceros mandos, sí. y ya está hablando de un aumento de mercancías, ya está hablando de un aumento de impuestos, ya está hablando de una de una serie de cosas que, que, bueno, que pues, verdaderamente no pueden ser unilaterales, porque si se trata de hacer una negociación, pues la negociación creo que debe de ser en beneficio de los dos países. Lo y bueno, con eso sería el de prácticamente estar dándole carpetazo al Tratado de Libre Comercio. Siguiendo su idea, senadora, si no estaba todavía armado ese equipo en esos niveles que son los que diariamente tienen que ver con este tipo de eh, obligaciones, ¿qué hacían entonces el, el secretario de Relaciones Exteriores y el de Economía acá en Washington? ¿Cuál era entonces esa expectativa? ¿Acaso una expectativa poco realista? No, yo creo que era un sondeo, un primer sondeo, era un saque de, como dicen, saque de banda, era un primer sondeo que tiene que ver, porque mire, los instru por ejemplo, lo, eh, hablando de instrumentos internacionales, todos los asuntos que históricamente han sido motivo ya sea de conflicto o se han administrado a lo largo del tiempo mediante mecanismos o instrumentos internacionales, y me refiero que rigen la, la relación de México con Estados Unidos, pues son, ma, mu, mu, son muchísimos. Mire, rige la relación bilateral en temas de agua, claro. de limitación de territorio, de protección al medio ambiente, de comercio, de cultura, de cooperación técnica, de cooperación científica, de transporte aéreo, uh -huh. de asistencia jurídica, de combate al narcotráfico, también de turismo, porque también, pues bueno, este, los americanos son nuestros primeros clientes. Sí, sí. Y nosotros también somos de los primeros clientes de Estados Unidos. Entonces, asuntos tributarios, de extradición, sí. por ejemplo, la reciente extradición de este señor Guzmán. Del Chapo este Guzmán. Se entiende entonces que con ese abanico que entonces, está son, describiendo son es que... Vamos, que, tiene claro. que, que son más allá de poner un impuesto a decir... Eh, 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 ya, todo, o sea, va, vamos a nulificar a México poniéndolo en impuestos. No, o sea, no, se, se tiene que sentar para ver cuál va a ser el destino de todos estos acuerdos, porque también existe, nomás le quiero decir que tan solo en el 2013 se suscribieron 255 acuerdos interinstitucionales. ¿Qué quiere decir esto? No son, no, no son, vamos, no son instrumentos de carácter vinculatorio en el sentido de que son aprobados por el Senado de Estados Unidos sino son del, del día a día de frontera, de procuración de justicia. Me de, queda de, claro, de senadora. Sistemática. Déjeme, Entonces, le, le, quito, le quito la palabra dos segundos porque se me está acabando el tiempo, porque tengo sí, dígame, una, una dígame. duda que me interesa mucho resolver. Dígame. Muchos mexicanos se han, que quedado, se han quedado muchos mexicanos con la idea de que México no tiene la sartén por el mango, incluso en la defensa de sus propios intereses. Como senadora en esta comisión, ¿qué es lo que sí pueden esperar los mexicanos que sea la estrategia o lo que ustedes digan, eh, estas deberían ser las condiciones bajo las cuales ninguna otra experiencia exploración de un futuro viaje del presidente Peña Nieto a Estados Unidos se debe considerar para cerrar. 
Bueno, si no hay condiciones, le voy a decir dos cosas. Si no hay condiciones para una negociación, señor presidente, no va, no va a asistir a Estados Unidos. Tiene que haber condiciones, y para que haya condiciones de negociación, se tiene que negociar hasta 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 el, hasta el la forma, para que me explique, hasta la forma. No se puede unilateralmente poner un impuesto así con un socio, un aliado, un vecino. No se puede, no se admite y no se acepta. Pues... O sea, tenemos que ser más responsables. El ejercicio del poder amerita también una serie una serie de acciones que tiene que involucrar a, a, los, a los interesados, que tiene que involucrar a la región. Que si, va, si el señor Trump quiere dar por terminado el Tratado de Libre Comercio, pues que lo ponga sobre la mesa de una vez y, y obramos en consecuencia, se, ponemos, en, ponemos a consideración ya el, el, el penúltimo artículo del tratado, que es el 2006, 2206, y se da por concluido si así es y así ya. conviene a las partes. Se me Pero acabó. Sí tiene que haber un entendimiento, tiene que haber una formalidad, tiene le que entiendo. haber un protocolo. Senadora, se ¿verdad? me acabó el tiempo, pero le invito a que regrese pronto para seguir charlando de este que es un tema muy complejo es un y placer, amplio. Igualmente. Y bueno, pues en fin, Gracias. Así estamos. Gracias.